Hello friends, welcome to Little Farmers YouTube channel. In this video, we will easy to use the fish tub 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 to use the in the fan order link la na ungalku description la kudukuren indha maadhiri namba rendu fan eduthukrom 100 capacity ku rendu fan irundha podum adukku theva padra rendu grill venum indha grill edukna idu vandu 3 inch grill idu edukna namba koli kunji porichu aprom adoda thala vandu adukitta maata koodadhu adha fan la maati erakkuradhukana nariya vaippu irukku adukaga da namba vandu indha grill use pandrom seringla adutha da namba paaka poradhu vandu 3 pin top 3 pin top edukna namba vandu rendu plug point use pannuvom adala or plug point ku 3 pin top இப்போ நம்ம வந்து இந்த லெந்தா ஒரு நாலு ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கறோம் இந்த நாலு ஸ்க்ரூ எதுக்குனா நம்ம ஃபேன்ல fix பண்ணுவோம் அதாவது ஃபேன் வந்து டோரோட அட்டாச் ஆயிருக்கலாம் ஃபேன்ல நம்ம fix பண்ணி இப்படி கொஞ்சம் ஹேங்கிங் டைப்ல அத தொங்கற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணோம்னா ஹீட் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக இது நல்லா யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ நாலு ஸ்க்ரூ அதாவது ஒரு ஃபேனுக்கு நாலு ஸ்க்ரூன்ற மாதிரி எடுத்துக்கறோம் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த ஹோல்டர் எடுத்துக்கறோம் இந்த ஹோல்டர் எதுக்குனா ஃபேனுக்கு இன்டர்மீடியட்டாக நம்ம செட் பண்ணி இந்த லைட்டோட ஹோல்டர் எடுத்து நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி எதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து லைட்டை நம்ம தொங்க விட முடியாது லைட்டை தொங்க விட்டோம்னா முட்டை மேலே அடிக்கும் அதனால் நம்ம ஹீட்டு கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இந்த மாதிரி ஹோல்டர் நம்ம டோரில் செட் பண்ணி மூணு ஹோல்டர் எடுத்துக்கணும் மூணு ஹோல்டர் எடுத்து மூணு லைட்டோட ஹோல்டர் ஓகேங்களா மூணு லைட்டோட ஹோல்டரும் அதில் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மூணு மூணு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் எட் கெப்பாசிட்டினால ரெண்டு பல்ப் போட முடியாது ரெண்டு பல்ப் போட்டால் ஹீட் ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னா கார்னர்ஸ் டு கார்னர்ஸ் ஒன்றுன்றால் மூணு பல்ப் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு பிளக் பாயிண்ட்னு சொல்லுங்கள அதில் வந்து த்ரீ பின் டாப் ஒன்று இன்னொன்று வந்து அடாப்டர் இந்த அடாப்டர் வந்து நம்ம கொஞ்சம் குவாலிட்டியாகவே வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து டூ ஆம்ஸ் அடாப்டர் ஏன்னா வந்து நம்ம தெர்மோஸ்டேட்டரில் இருந்து நம்ம மூணு லைட் அவுட் பண்ணி எடுக்க போகிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்கியிருக்கோம் ஓகேங்களா அடாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வாங்குறது ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக வந்து நம்ம தெர்மோஸ்டேட்டர் பார்க்க போகிறோம் நான் கையில் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து சென்சார் இந்த சென்சாரோட மெயின் யூஸே என்னென்னா உள்ளே நம்ம இன்குபேட்டர் உள்ள எவ்வளோ ஹீட் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதுதான் சென்ஸ் பண்ணி தெர்மோஸ்டேட்டருக்கு அனுப்போம் ரிலே இருக்குது ரிலேக்கு மேலே டிஜிட்டல் இருக்குது டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு காமிக்கும் அடுத்த ஒரு சின்ன ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் ஒன்று நம்ம தெர்மோஸ்டேட்டர் உள்ளே வச்சு கவர் பண்ணுறதுக்காக கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா வீட்டில் குழந்தைங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா கை வச்சு செட்டிங் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் வாங்கிக்கிறோம் அடுத்ததாக டூ கோர் கேபிள் வாங்கியிருக்கோம் இது ஒரு த்ரீ மீட்டர் வாங்கியிருக்கோம் த்ரீ பின் டாப்பாக கனெக்ட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம லைட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏதாவது ஹை வோல்டேஜ் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா கூட நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இந்த மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளைன் போர்டு அதாவது நம்மளோட பாக்ஸ் டப் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸ்க்கு ஒரு பிளைன் பிளைவுட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் பிளைன் பிளைவுடு வாங்கி இது மேலே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பிளைவுடில் நம்ம வந்து எல்லாமே மவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு கை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹேங்கர் ஒன்று செட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்க்கு ஏன்னா நம்ம திடீர்னு ஸ்பீடாக விட்டிங்கன்னா பல்ப் பல்ப் ஃபியூஸ் போகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் கீழ் ஒன்று வாங்கி அந்த கீழே என்னென்னா அந்த டோருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை நான் டோர் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் டப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓப்பன் அண்ட் ஜென்டில் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த சைஸ்க்கு கீழ் வந்து நார்மலாக நீங்கள் கடையில் வாங்கி போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கீழ் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டப்புக்கு டோராக யூஸ் பண்ண போகிற ப்ளைவுடை எடுத்து ஃபைவ் பாட்டாக பிரிக்க போகிறோம் அதாவது டூ ஃபீட் இருந்ததுன்னா ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் இன்ச்சு எதுக்குன்னா ஒன் பை ஒன்னாக செட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லைட்டு அப்புறம் ஃபேன் லைட்டு ஃபேன் அப்புறம் லைட் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து டூ ஃபீட்டை வந்து ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு ஒன்றா செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தம் அஞ்சு மார்க் போட்டிருக்கேன் அஞ்சு மார்க் போட்டு நான் அஞ்சு இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு இடத்துல ட்ரில் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ
நான் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்குபேட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ட்ரேல வந்து வெல்ட் மெஷ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் க்ரீன் மெஷ் க்ரீன் மெஷில் வந்து எக்ஸ்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகுது அதாவது ரொம்ப நடுவில் ரொம்ப தொங்கிடுது அப்படின்றதுனால நான் இந்த வாட்டி வந்து அலுமினியம் போரஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போன இன்குபேட்டரை விட நான் ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிட்டதை வச்சு தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்குபேட்டர் நான் அப்கிரேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து அப்டேட் பிரச்சனை நம்ம வந்து போரஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் நெட்டுக்கு ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணல ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ரிவியூ யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சைடில் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே திக் ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ட்ரேவை ட்ரில் பண்ண போகிறோம் ட்ரில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிவியூட் பண்ண போகிறோம் ட்ரில்லிங் மிஷின் தான் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ராக்டிஸ் இல்லாதவங்க யாருமே ட்ரில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணாதீங்க ட்ரில்லிங் மிஷினில் சென்டரில் வச்சு அலுமினியம்ன்றதுனால அதுக்கு முன்னாடி குத்தூசி வச்சு லைட்டாக ஓட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே ட்ரில் மிஷின் வைங்க எல்லாம் வழக்கிட்டு போயிடும் ஹோல்ஸ் போட வேண்டிய இடத்துலலாம் ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருக்க ரிவீட் எடுக்கணும் ரிவீட் மெஷ் மேலே எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு வாஷர் ஒன்று எடுத்து அந்த வாஷரை வந்து ரிவீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாஷர் வந்து வெல்ட் மெஷ் மேலே ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அதாவது போரஸ் மெட்டீரியல் மேலே ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டு ரிவீட் அடித்தா தான் அந்த மெஷ் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ட்ரில் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஹோல்ஸ் வழியாக ரிவீட் வெளியே வந்துடும் உங்களோட மெஷ் வந்து அலுமினியம் பிளேட்டில் கரெக்டாக நிற்காது இப்போ நான் அடுத்த பீஸ் எடுத்து வச்சு அதையும் இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரியே ட்ரில் பண்ணி நம்ம அதுலேயும் ரிவீட் அடிக்க போகிறோம் எங்கெல்லாம் மெஷ் தொங்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ட்ரில் பண்ணி ட்ரில் பண்ணி ரிவீட் அடித்தோம்னா நம்மளோட மெஷ் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட ட்ரே வந்து ரைட் ரைட் சைடுக்கும் லெஃப்ட் சைடுக்கும் வளையாமல் நல்லா கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கும் நம்ம மோஸ்ட் ஓவர் ட்ரேல எல்லா இடத்தையும் ஸ்க்ரூ பண்ணி நம்ம ரிவீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக சென்டரில் ஒரு சின்னதாக ஹோல்டர் போடுறோம் அந்த ஹோல்டர் எதுக்காகனா நம்ம ட்ரே உள்ளே ப்ளே ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்ப நம்ம வெளியே எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒன் சைட் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டர் போடுறோம் இந்த ஹோல்டர் வச்சு நம்ம ட்ரேவை ஈஸியாக மேலே தூக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போது கடைசி ரிவீட் பண்ணி நம்மளோட ட்ரேவை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ட்ரேவை டப் ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்க வேண்டியதான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போதான் நம்ம இன்குபேட்டருக்கு கீழ் செட் பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்க்கு கீழ் எடுத்து நம்ம எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ் நம்ம டப்போட மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதை நம்ம மார்க் பண்ணி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா மூடிலேயும் டப்லேயும் ஒன்றா வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டப்பில் வச்சு நான் ட்ரில் பண்ணி ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வர போகிறேன் செட் பண்ண மாதிரியே நம்ம பிளைவுட்லேயும் ட்ரில் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணி செட் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம டப்பில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற எக்ட்ரே ஸ்டாண்டிங்காக அதாவது மேலே வச்சு நிற்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஹேங்கர் செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது கீழே நம்மளோட வாட்டர் ட்ரே இருக்குங்களா வாட்டர் ட்ரே வைக்கிறது போக மீதி எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதிலேருந்து ஒரு டூ இன்ச் மேலே வச்சு நம்ம ட்ரில் பண்ணி அதில் நம்ம இந்த ஹேங்கரை செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ட்ரே வந்து நாலு இன்ச் மேலே இருக்குது ஸோ நான் அந்த ட்ரேவோட நாலு இன்ச்சை விட்டுட்டு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு இன்ச்சை ஆட் பண்ணி நான் ஆறு இன்ச் விட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஆறு ஹேங்கர் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஆறு கிளாம்ப் செட் பண்ணால் நம்ம இது மேலே இப்போது ட்ரே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம் பாருங்கள் நம்ம வாட்ரு ஊற்றுறதுக்கு டப்பு இந்த டப்போட ஹைட் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நான் டூ இன்ச்சு விட்டுட்டு ட்ரே வைக்கிறதுக்காக செட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்ருக்கும் வாட்டர் ட்ரேக்கும் நம்ம எக் ட்ரேக்கும் நடுவில் கேப் இருக்குது அந்த மாதிரி கேப் இருந்தால் தான் ஹியூமிடிட்டி வந்து ஈக்குவலாக ட்ரே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்க இன்குபேட்டரோட டோரை எடுத்து நம்ம கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பொசிஷன் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி டப்பில் எல்லாம் பக்கமும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா கட் பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம கீழே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சு இது எல்லாமே கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் மெக்கானிசம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் கே இல்லாம் ட்ரில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ட்ரில் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிற இடத்துல நான் ஸ்க்ரூ வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேரமாக நம்ம செட்